ஆந்திர முன்னாள் முதலமைச்சரும் தெலுங்கு தேசம் கட்சியின் தலைவருமான சந்திரபாபு நாயுடு சென்ற பேருந்தின் மீது விவசாயிகள் தாக்குதல் நடத்தினர் ஆந்திராவின் புதிய முதலமைச்சராக பதவியேற்ற ஜெகன்மோகன் ரெட்டி தலைநகரை அமராவதியிலிருந்து மாற்ற உள்ளதாக தகவல் வெளியானது இதன் தொடர்ச்சியாக அங்கு கட்டுமான பணியில் நிறுத்தப்பட்டு அந்த இடமே சுடுகாடாக காட்சியளிப்பதாக தமக்கு தகவல் வந்ததாகவும் அதனால் அமராவதி பகுதியை பார்வையிட செல்வதாகவும் சந்திரபாபு நாயுடு கூறியிருந்தார் இதன்படி காலை தனது கட்சி எம்எல்ஏக்களோடு பேருந்தில் அவர் அமராவதிக்கு சென்றார் வெங்கடப்பள்ளம் பகுதியில் பேருந்து சென்றபோது விவசாயிகள் மற்றும் ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் சேர்ந்து பேருந்தை வழிமறித்தனர் அமராவதியில் தலைநகரை நிர்மாணிக்க நிலம் கொடுத்த அந்த விவசாயிகள் அப்போது முதலமைச்சராக இருந்த சந்திரபாபு தங்களை ஏமாற்றிவிட்டதாக தெரிவித்தனர் பேருந்தின் மீது தாக்குதல் நடத்திய அவர்கள் செருப்பை வீசியும் தாக்குதல் நடத்தினர் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற தவறியதற்காக மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று விவசாயிகள் கூறினர் கோவையில் குடிநீர் விநியோகம் சுயஸ் நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்டதை கண்டித்தும் சொத்து வரி உயர்வை கண்டித்தும் காவல்துறையின் தடையை மீறி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட திமுகவினரை போலீசார் கைது செய்தனர் கோவை மாநகராட்சியில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் உரிமை பிரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்த சுயஸ் நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது இதனை கண்டித்தும் சொத்து வரி உயர்வு மற்றும் நிர்வாக சீர்கேட்டை கண்டித்தும் திமுக சார்பில் இன்று ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் நேற்று இரவு காவல்துறையினர் திமுகவினர் ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு அனுமதி மறுத்தனர் இதையடுத்து காவல்துறையின் தடையை மீறி கோவை தெற்கு வட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன்பு திமுக சார்பில் இன்று ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது திமுக மாவட்ட பொறுப்பாளரும் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான கார்த்திக் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் பொங்கலூர் பழனிசாமி உள்ளிட்ட திமுக நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் கார்த்திக் சுயஸ் நிறுவனத்துடன் போடப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும் சொத்து வரி உயர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார் ஆளுங்கட்சி நிர்பந்தம் காரணமாக ஜனநாயக ரீதியிலான போராட்டங்களுக்கு கூட காவல்துறை அனுமதி மறுப்பதாகவும் அவர் சாடியுள்ளார் அதாவது சுயஸ் நிறுவனத்தோடு ஒரு தனியார் நிறுவனத்தோடு கிட்டத்தட்ட இந்த உள்ளாட்சி அமைப்பில் இருபத்தாறு வருஷத்துக்கு வந்து மாநகராட்சி கவுன்சில் இல்லாத நேரத்தில் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் திரு எஸ் பி வேலுமணியினுடைய ஒத்துழைப்போடு அவருடைய ஆதரவோடு இந்த மாநகராட்சி நிர்வாகம் அந்த சூயஸ் என்ற அந்த கம்பெனிக்கு அந்த பணிகளை கொடுத்திருக்கிறது இதை இந்த மாநகரத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் ஒருபோதும் அந்த மக்கள் ஏற்கவில்லை ஆகவே உடனடியாக கோவை மாநகராட்சி நிர்வாகம் மக்களை பாதிக்கின்ற அந்த சூயஸ் நிறுவனத்தோடு போட்ட ஒப்பந்தத்தை உடனடியாக ரத்து பண்ணணும் இதனைத் தொடர்ந்து காவல்துறையின் நடவடிக்கை கண்டித்து மறியல் போராட்டத்தில் திமுகவினர் ஈடுபட்டனர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட திமுகவினர் எண்ணூருக்கும் மேற்பட்டோரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் திமுகவினரின் போராட்டம் காரணமாக கோவை தெற்கு வட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன்பாக சற்று நேரம் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது வேலூர் மாவட்டத்திலிருந்து பிரிந்து புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள திருப்பத்தூர் மற்றும் ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களின் நிர்வாகப் பணிகளை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தொடங்கி வைத்தார் நிர்வாக வசதிக்காக வேலூர் மாவட்டத்தை மூன்றாக பிரித்து திருப்பத்தூர் ராணிப்பேட்டை ஆகிய புதிய மாவட்டங்கள் உருவாக்க உத்தரவிடப்பட்டிருந்தது இதன்படி திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தின் தொடக்க விழா திருப்பத்தூரில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் நடைபெற்றது விழாவில் பங்கேற்க வந்த முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு மேல தாளங்கள் முழங்க உற்சாக வரவேற்பும் அளிக்கப்பட்டது தொடர்ந்து நடைபெற்ற விழாவில் திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தின் நிர்வாக பணிகளை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தொடங்கி வைத்தார் அத்துடன் முப்பத்தி ஏழு கோடியே தொன்னூற்றி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் முடிவுற்ற திட்டப் பணிகளையும் இருபத்தி ஏழு கோடியே முப்பத்தி எட்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான புதிய திட்டங்களையும் அவர் தொடங்கி வைத்தார் விழாவில் உரையாற்றிய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள் குறித்து திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் பொய்யான தகவல்களை பரப்பி வருவதாக குற்றம் சாட்டினார் தென்பெண்ணை ஆறு விவகாரத்தில் தமிழகத்தின் இடைக்கால மனுவை மட்டுமே உச்சநீதிமன்றம் நிராகரித்து விட்டதாக கூறிய முதலமைச்சர் இந்த பிரச்சினையில் தமிழகத்தின் உரிமையை நிலைநாட்ட உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் உறுதியளித்தார் புதிய மாவட்டங்கள் பிரிக்கப்பட்டதற்கும் உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கும் தொடர்பில்லை என்று கூறிய அவர் ஏற்கனவே மறுவரையறை செய்யப்பட்ட வார்டுகளின் அடிப்படையிலேயே உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தப்படும் என்றும் விளக்கம் அளித்துள்ளார் இதனைத் தொடர்ந்து புதிதாக உதயமான ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தின் நிர்வாகப் பணிகளை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தொடங்கி வைத்தார் அப்போது உரையாற்றிய அவர் உள்ளாட்சித் தேர்தல் நிச்சயமாக நடைபெறும் என்றும் 
தேர்தலை நிறுத்துவதற்கு திமுக நீதிமன்றம் வழியாக முயற்சித்து வருவதாகவும் குற்றம் சாட்டினார் கவுன்சிலர்கள் மூலம் மேயரை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு எதற்கு அஞ்சுகிறீர்கள் என்று திமுகவை பார்த்து கேள்வி எழுப்பிய அவர் அதிமுக என்றுமே தேர்தலை கண்டு அஞ்சியதில்லை என்றும் கூறியுள்ளாா்